నమస్తే అండి నా పేరు ఆర్యన్ టెడ్డీ వెల్కమ్ టు టెడ్డీ సినిమా సెలోన్ ప్రజెంట్స్ ఆర్యన్ టాక్స్ స్లాష్ ఆర్యన్ రివ్యూస్ ఈరోజు మనం ఆర్యన్ రివ్యూస్ చేయబోతున్నాం అండి వీ వీఆర్ గోయింగ్ టు రివ్యూ ఆ ఫిల్మ్ కాల్డ్ పొన్నియన్ సెల్వన్ వన్ కొంచెం లేట్గా పెడుతున్నాను ఏమనుకోకండి అంటే ఫిల్మ్ ఒక స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయింది ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ చేసింది బట్ ఐ థాట్ ఫిల్మ్ గురించి నేను కొంచెం మాట్లాడాలి అనుకున్నాను సో హెన్స్ ఐమ్ హియర్ ఓకే ఈ రివ్యూ కొన్ని మనం కొంచెం ఫాస్ట్ కంప్లీట్ చేసేసుకుందాం ఎందుకంటే ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉందండి నాకు ఒక ఆల్టర్ ఈగో ఉందనమాట ఆర్యన్ ఈగో అని అంటే కొంచెం నాట్ వెరీ గ్రేట్ క్యాండిడేట్ అతను డీల్ చేయడం అది బాగోదండి సో మనం మాట్లాడు మనం మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ ఓకేనా సినిమా చెప్పాలి అంటే యాక్చువల్లీ మనరత్నం గారి గురించి వస్తాను ఫస్ట్ మనరత్నం గారు ఆయన సినిమాలు మామూలుగా సినిమా ఫిల్మ్ స్కూల్ వాళ్ళు వాళ్ళు చాలా ఆరాధిస్తారు అండ్ టు బి ఫ్రాంక్ నాకు ఎప్పుడు అంతగా అర్థం కాలేదు ఎందుకు అంటే ద ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఐ వాచ్డ్ ఈజ్ విలన్ అండ్ విక్రమ్ గారిది రావణ్ రావణ్ సినిమా ఉంది కదా అది చూశాను అనమాట సో నాకు ఫస్ట్ పిక్చర్ అది కొట్టడంతో నాకు పెద్దగా ఎక్కలేదు అన్న మేబీ మిగిలిన వాళ్ళకి ఎక్కినంత అంటే మిగిలిన వాళ్ళు ఆరాధించేంత నేను ఆరాధించలేదు ఫిల్మ్ బఫ్ అయినా కానీ సో అందుకని ఐ వాచ్డ్ దిస్ ఫిల్మ్ వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అంటే పెద్దగా ఏ ఆశించకుండా వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైపోయింది అంటే ఒక అంటే కొంచెం ముందు కూడా ప్రిపేర్ అయ్యాను పొనియన్స్ లోన్ బుక్స్ వాటి గురించి తెలుసుకున్నాను మరీ చదివేయలేదు ఫైవ్ పార్ట్ బుక్స్ని ఒక టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్గా కుదించారు అంటే చాలా గొప్ప విషయం అండి చాలా ఎఫర్ట్ ఉండాలి ప్రతి క్యారెక్టర్కి జస్టిఫికేషన్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి కొన్ని సీన్స్ ఉంటాయి పర్హాప్స్ ఆ సీన్స్ని వాటిని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి ఇప్పుడు త్రిషా గారి క్యారెక్టర్ ఉంది కొందమే బుక్లో ప్రాబ్లీ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి దాన్ని చాలా కుదించి కొంచెం మాత్రమే చూపించారు ఆ కొంచెంలో కూడా కరెక్ట్ విషయాలన్నింటినీ మేళ వించి చక్కగా తీర్చిదిద్దారని చెప్పాలి ఆ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్కి సరిపడే అంత క్వాంటిటీ ఉందని చెప్పాలి పర్ఫార్మెన్సెస్ అంటారా టు బి ఫ్రాంక్ నన్ను అడిగితే జయం రవి గారు కొట్టేశారండి మొత్తం తుక్కు ర్యాంక్ కొట్టారు అంటే ఆయన్ని చూస్తే ఒక యువరాజు అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట వెరీ స్ట్రాయిక్ పర్సనాలిటీ అండ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ఈ టోల్ మీ దాట్ ఈ నెవర్ లుక్ డౌన్ కింద చూడలేదు అనమాట అండ్ అది చాలా యాడ్ చేసింది అండి పర్సనాలిటీకి నిజంగా టు ఫ్రాంక్ అంటే మనకంటే జయం రవి గారు నువ్వు ఆయన తెలుగు వారైనా కానీ మనకు అంత తెలియకపోవచ్చు బట్ వీ విల్ బీ వెరీ అడ్మైరింగ్ ఇన్ ఇన్ అడ్మైరింగ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతాం అనమాట చాలా చాలా వెరీ డీసెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు అనమాట ఆయన సో ఇదొకటి అండ్ కార్తీ గారు మనకు తెలిసింది కార్తీ గారు స్క్రీన్ మొత్తం తినేశారు ఈ ఇస్ వన్ మొత్తం రెండు భుజాల మీద ఆయన ఎత్తుకుని మోసారు అనమాట ఈ సినిమాను మొత్తం అఫ్కోర్స్ ఆ పులిహార్ కలిపే సీన్లు అవన్నీ బాగుంటాయి అనుకోండి అవన్నీ బాగుంట క్యూట్ వెరీ సీన్ లాఫ్టర్స్ అవన్నీ ఆయనే అనమాట మొత్తం అండ్ ఐశ్వర్య రాయ్ గారు త్రిషా గారు ఆ హుందాతనం కానీ అవన్నీ బాగా చాలా బాగా మెయింటైన్ చేశారు అనమాట సో పొనియన్ సెల్వన్ ఇస్ ఇస్ డూయింగ్ ప్రెటీ గుడ్ బిజినెస్ ఓవరాల్ ఓవరాల్ ఓవర్సీస్ కానీ నార్త్ కానీ ఈవెన్ తమిళనాడు కానీ అన్నిట్లోనూ బాగా చేసింది తెలుగు గురించి నాకు కరెక్ట్గా ఐడియా లేదు ఎంత చేసిందో మిగిలిన వాటి గురించి మాత్రం బాగానే చేస్తుంది అని విన్నానండి సో ఐ ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే అంటే గుడ్ ఫుల్ ఓన్లీ అన్నట్టే చూశాను అండి ఓకేనా అండి నా టైం అయిపోయింది ఇప్పుడు నా ఆల్టర్ ఇగో గడు వస్తాడు నేను ఏమనుకో రా ఏంది పొన్నియం సెల్వన్ దాని గురించి చెప్పాలి అంతే కదా ఫస్ట్ నా గురించి చెప్తాను ఆర్యన్ గడి ఇగో అని నేను ఈగో అర్థమవుతుందా ఆర్యన్ గాడు ఈగో అంటే ఆడియన్స్ ఈగో ఆర్యన్ గాడు అంటే ఎవడు ద బెస్ట్ ఆడియన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ 
మై గోల్ సాటిస్ఫై చెయ్యాలి అర్థమవుతుందా దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ థింగ్ అల్టిమేట్ గోల్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ మేకర్ టు సాటిస్ఫై యువర్ ఆడియన్స్ ఈ గో ఓనియన్ సెల్వన్ సరే అబ్బా తీసారు సినిమా బాగుంది బడ్జెట్లో అది భారీ పెట్టారు బాగానే ఉంది మాకేం మాకేంటమ్మా ఇప్పుడు సినిమాలో తమిళ వర్షన్ బాగుందంటున్నారు బాగుందంటున్నారు నాకు తెలియదు నేను చూడాల నాకు వచ్చింది తెలుగు వర్షన్ తెలుగు వర్షన్ గురించి మాట్లాడాలంటే అడి ఇప్పుడు ఆర్యన్ గారి ఛానల్ బొక్కడిపోతాయి అన్ని మాటలు నేను మాట్లాడలేను క్రిస్ప్గా ఏ బూతులు వాడకుండా ఏమీ తిట్టకుండా చక్కగా ఫినిష్ చేస్తాను వినండి కాసేపు పెరియా అంటాడు కాసేపు పెద్ద అంటాడు పెరియా అంటే పెద్ద అని విషయం తమి అని తమిళ్ అంటారని నాకు తెలుసు ఆర్యన్ గారికి తెలుసు తమిళు తెలుగు తెలిసిన వాళ్ళకి తెలుసు మరి మిగిలిన వాళ్ళు ఏమైపోవాలి కాసేపు అలా అంటారు కాసేపు ఇలా అంటారు ఆ అమ్మాయి ఎవరు ఐశ్వర్య లక్ష్మి అమ్మాయిని కాసేపు ఏమో పూర్ణి అంటారు తర్వాత తర్వాత ఏమో ఇంకోటి ఏమో సముద్ర కుమారి అంటారు మాకు ఏం అర్థమవుతుంది ఏదో ఒక పేరు పెట్టండి అమ్మా ఇప్పుడు అదంతా కాదు ఒకసారి టైటిల్ కార్డ్ని గమనిద్దాం మనం టైటిల్ కార్డ్ని చూద్దాం టైటిల్ కార్డ్లో పొన్నియన్ సెల్వన్ అని ఉంది పొన్నియన్ సెల్వన్ అంటే ఏంటి పూ పొన్నిదేవి అని కా కావేరి నదిని అంటారంట మాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది అండి ఇవన్నీ మేము రీసెర్చ్ చేసుకోవాలి అవి బయటకు వచ్చిన తర్వాత గూగుల్లో కొట్టి అవన్నీ అంటే థియేటర్లో అర్థం కాకూడదు మాకు ఎట్లా కనిపిస్తున్నాం మేము మా ఇగోల్ సాటిస్ఫై చేయాలమ్మా ఫిల్మ్ మేకర్స్ అన్నాక ఆడియన్స్ ఇగోల్ ఇంపార్టెంట్ అర్థమవుతుందా పొన్ పొన్ని అని సెల్వన్ పక్కన పెట్టండి పట్ కావేరి కుమారుడు అని టైటిల్ పెట్టుకుంటే ఏం పోతుంది ఏం పోతుంది ఏం తప్పు జరుగుతుంది చూస్తాం కదా ఏం పితామగని శివపుత్రుడు అనలా చూసాం కదా శివపుత్రుడు అని ఎందుకు అన్నారు శ్మశానంలో పెడుతాడు కాబట్టి అన్నారు మేము ఏమైనా అబ్జెక్షన్ చేసామా హాయిగా చక్కగా ఎంజాయ్ చేసాం సినిమాని ఇప్పుడు విక్రమ్ సూర్య ఇద్దరు సూపర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏమైనా వద్దంటున్నావా కొంచెం తగ్గండి ఆ మార్కెట్ ఇప్పుడు మీరు ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అంతా ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏ మాకేం డివిజన్ ఉండదా వీళ్ళు ఈ ఆడియన్స్ లార్జర్ రీచ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి అర్థం కావాలి అనే థాట్ ఉండదా మా ఇగోల్ ఏం కావాలి మేము సాటిస్ఫై అవ్వాలనే వద్దా అంత సింపుల్నా ఒక సీన్ ఉంది ఐశ్వర్య రాయ్ త్రిష ఇద్దరు కన్ఫ్రంటేషన్ సీన్ ఉంది త్రిష ఇలా ఎంటర్ అవుతూ ఉంటుంది ఐశ్వర్య రాయ్ ఇలా కిందకి దిగుతూ ఉంటుంది కిందకి దిగ్ దిగదు ఇంకా పైన ఉంటుంది నేను కిందకి వెళ్ళి రిసీవ్ చేసుకుంటాను అంటే శరత్ కుమార్ వద్దంటాడు ఓకే పేరిన అండర్స్టాండబుల్ ఇద్దరికి ఈగోలు ఉన్నాయి నేను తగ్గను అది పైకి అది తగ్గదు ఇది తగ్గదు బాగుంది సీన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కానీ ఏ ప్రిటెక్స్ట్ లేకుండా అది కిందకు వచ్చేస్తుంది ఎందుకు కిందకి వెళ్తున్నాను అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వకుండా వచ్చేస్తుంది అంటే మేము సీన్ ఎడిటింగ్లో పోయిందా ఏం జరిగింది అనేది మాకు క్లారిటీ లేదు ఎందుకు ఎవడు అలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు అనేది మాకు క్లారిటీ లేదు తర్వాత ఈ అంటే పేరు మర్చిపోయాను అశ్విన్ కాకమానున ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అనమాట వాడు అదేంటి ఏ యాక్సెస్ లేకుండా ఏం లేకుండా త్రిష దగ్గరకు వచ్చి కూర్చుని ఒక స్పై వచ్చాడు చూసుకోండి అని చెప్తాడు అనమాట వాడు ఎవడు అసలు త్రిషాకి వాడు ఎవడు వాడి మాట ఎందుకు వినాలి అంటే ఆడియన్స్కి కొంచెం రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తారు మన రత్నం గారు నాకు అర్థమైంది హౌ మచ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ టూ మచ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మొత్తం ఆడియన్స్ని అర్థం చేసుకోమంటే మొత్తం ఆడియన్స్ ఓనర్స్ మీద పెట్టేస్తే ఇట్ ఈస్ టూ మచ్ అబ్బా ఎందుకు భరించాలి మేము ఎంతగానో భరిస్తాం అబ్బా ఫస్ట్ హాఫ్లో అసలు ఇప్పుడు ఒక కాన్వర్జేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు అంటే మనరత్నం కలిసి ఉంటారు వాళ్ళు నన్ను తిడతారు ఖచ్చితంగా ఈ మాట అన్నది ఆడియన్స్ కళ్ళల్లోకి చూడాలి యాక్టర్ కళ్ళల్లోకి చూస్తాడు ఆడియన్స్ 
యాక్టర్ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అనేది వాడి ఎమోషన్స్ అన్ని కళ్ళల్లో ఉంటాయన్నమాట స్క్రీన్ షేక్ చేస్తూ ఒక సీన్ తీస్తుంటే కనెక్ట్ కోల్పోతాం అది కూడా ఒక డబ్బింగ్ లాంగ్వేజ్లో అంటే బేసిక్ ఇక్కడ ఏమైందంటే ఒక సెక్ట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్కి క్యాటర్ చేశారు మిగిలిన వాళ్ళ ఆడియన్స్ని వదిలేశారు ఫెయిర్ ఎనఫ్ ప్రతి సినిమాకి ఒక రైట్ ఆఫ్ రైట్ ఆడియన్స్ ఉంటుంది ఒక రాంగ్ ఆడియన్స్ ఉంటుంది అవన్నీ మేము ఎక్స్పెక్ట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాం కానీ మీరు ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అట్లా పెట్టి మీరు రిటర్న్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి యూ విల్ హ్యావ్ డెఫినెట్లీ బ్యాక్ ఫైర్ ఐ మీన్ ఖచ్చితంగా బ్యాక్ ఫైర్ అవుతుంది యూ హ్యావ్ టు బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దాట్ ఇంత సెన్సిబుల్గా మాట్లాడస్తున్నాను ఏంటి సెన్సిబుల్గా మాట్లాడాలి ఎంత ఈగో అనుకున్నా కానీ మేము ఇది పెట్టేది యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఒక మా కొన్ని గైడ్ లైన్స్ అవి తగలాడతాయి ఇంకా మ్యూజిక్ ఏం చెప్పాలి నేను ఏఆర్ రెహమాన్ గారికి బిఫోర్ గివింగ్ ట్యూన్స్ తెలుగులో లిరిక్స్ హిందీలో లిరిక్స్ తమిళ్లో లిరిక్స్ ఇవన్నీ ఫస్ట్ ఆయన ముందు పెట్టి కావాలంటే వేరు వేరు ట్యూన్లు కట్టుకోమని చెప్పండి బికాస్ వెనెవర్ డబ్బింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాస్ ఇప్పుడు హ్యాపెన్ టు హిమ్ ఒక్క పాట లిరిక్ అర్థం కాలేదు నాకు ప్లస్ ఇంకా సౌండ్ డిజైన్ విక్రమ్ గారి ఇంటర్వెల్లో ఒక మొనలాగ్ ఉంటుంది ఆ మొనలాగ్ ఒక్క ముక్క అర్థం కాలేదు వినపడలేదు నాకు అసలు ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఎట్లా రియాక్ట్ అవ్వమంటారు మాకు జెన్యున్గా బాధ పడాలన్నది ఇండియన్ నావెల్ ఇండియన్ ఇండియా నుంచి వచ్చింది ఇండియన్ స్టోరీ ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్లో ఉన్న స్టోరీ ఏడవాలనే ఉండింది మాకు ఏడవలేకపోయాం ఎక్కడ ఇచ్చారు ఛాన్స్ ఏం చేయాలి మేము ఆర్యన్ గారు ఏమో మంచి మాటలు చెప్పాడు సినిమా కరెక్టే అవన్నీ నిజాలే కానీ ఇవి కూడా నిజాలే ఒక సినిమాకి మంచి ఎంత ఉంటుందో చెడు కూడా అంతే ఉండాలి మాట్లాడాలి అందుకే నేను ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాను దానికి మళ్ళీ ఎవడో యశ్వంత యశ్వంత ఎవడెవడో పెట్టాడు తెలుగు వాళ్ళు చూడరు బొక్క అని మేము చూస్తాం సార్ మేము అన్ని సినిమాలు చూస్తాం కాంతార చూస్తాం అన్నీ చూస్తాం సీతారామం చూస్తాం అన్నీ చూస్తాం మేము మాకు కొంచెం ఇవో సాటిస్ఫైన్ చేయండి అమ్మా అదొకటి ఏమైనా ఎక్కువ కోరుకుంటున్నామా థియేటర్లో కూర్చున్నాను చెప్పి ఇవో సాటిస్ఫై చేయండి లేదు మీ డైరెక్షన్లోకే వచ్చి ఎంజాయ్ చేయాలన్నా చేస్తాము కానీ మాకు ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తే ఎట్లా అవుతుంది థియేటర్లో కూర్చుని అది కూడా వీకెండ్ వారం అంతా ఏదో కష్టపడి వస్తాము కష్టపడి వచ్చి ఒక థియేటర్లో కూర్చుంటాము ఏం సుఖం కోరుకోవడం అదేంటి ఎక్కువ ఎక్కువ అడుగుతున్నామా ఏమి హాయిగా ప్రశాంతంగా కొంచెం రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవ్వండి తీసుకుంటాం ఏమేమో అనుకోమే బట్ హౌ మచ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ టూ మచ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అబ్బా మా ఇగోల్ సాటిస్ఫై చేయరా మీరు బెదిరింపులు ఎట్లా నేను చేద్దాం అనుకున్నా కానీ అవట్లా అదే ఆర్యను బ్యాక్ టు యూ ఇంకా నా వాళ్ళు కాదు సినిమాకే సార్ వాడు ఏమన్నా తప్పు అంటే సారీ అండి ఏమనుకోకండి ఓకేనా అదండి సంగతి అడుగు నెగిటివ్లు చెప్పుంటారు కదా అది కూడా రికార్డ్ అయిపోయింటాయి ఓకేనా అదండి సంగతి ఓవరాల్గా ఇది మంచి ఇది చెడు చూడాలా వద్దా మీ ఇష్టం అనాలిసిస్ నచ్చితే కిందనో లైక్ వేసుకోండి ఒక కమెంట్ వేసుకోండి థ్యాంక్ యూ